പ്രാദേശിക വികസന വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ജനസഭയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ തീരമേഖല ഉൾപ്പെടുന്ന ഡിവിഷനാണ് ബേപ്പൂർ മത്സ്യബന്ധന മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഈ വാർഡിൽ ജീവിക്കുന്നവരിൽ അധികവും തോട്ടുങ്ങൽ രചനയാണ് ബേപ്പൂർ ഡിവിഷൻ കൗൺസിലർ വാർഡിൽ ഒട്ടനവധി വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരുന്നതായി കൗൺസിലർ പറഞ്ഞു ഞാൻ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ നാൽപ്പത്തെട്ടാം ഡിവിഷൻ കൗൺസിലർ ആണ് എൻ്റെ അതിർത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ബേപ്പൂർ പുലിമൂട്ട് മുതൽ തമ്പി റോഡ് വരെയാണ് റോഡിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗമാണ് എൻ്റെ അതിർത്തി ഉള്ളത് എൻ്റെ വാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന ഒരു വാർഡാണ് അതിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന കുറേ പേരുണ്ട് അതിൽ കടലോര മേഖലയും അതേപോലെ കോളനിയുമാണ് എൻ്റെ ഡിവിഷൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ അതിലെ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനാണ് ഇവിടുത്തെ എൻ്റെ വോട്ടർമാരും എൻ്റെ വാർഡിൽ ഏറ്റവും കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനിൽ മൂന്ന് വാർഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യ ഉള്ളതും അതേപോലെ തന്നെ വോട്ടർമാരും അതിൽ മൂന്ന് വാർഡിൽ ഒരു വാർഡ് എൻ്റെ വാർഡാണ് കടലോര മേഖല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹാർബറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫിഷിംഗ് മേഖലയാണ് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഫിഷിംഗ് മേഖലയായിട്ടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ജോലികളാണ് സാമ്പത്തികമായിട്ട് മുന്നോക്കം നിൽക്കുന്നൊരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സാമ്പത്തികമായി പിന്നിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഒരു പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് കുറച്ചൊരു സാമ്പത്തികം ഉള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാവർക്കും പിന്നെ വീടില്ലാത്ത കുറേ കുടുംബങ്ങളുണ്ട് കടലോര ആയതിനെ കൊണ്ട് തന്നെ വീടിനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറേ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വാടാണ് കഴിഞ്ഞ പദ്ധതിയിൽ പതിനഞ്ചോളം റോഡുകളുടെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരവധി റോഡുകളുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞു നമ്മളെ വാർഡിനകത്ത് ആദ്യം കോവിഡായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഫസ്റ്റത്തെ കൊല്ലം നമുക്ക് സാമ്പത്തികം കുറച്ചാണ് കിട്ടിയത് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷമാണ് നമുക്ക് ആകെ നമ്മളെ വാർഡിലേക്ക് ഫണ്ട് കിട്ടിയത് അതിനുകൊണ്ട് രണ്ട് റോഡ് മാത്രമാണ് അന്ന് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ പദ്ധതിയിൽ നമ്മൾ കുറേ റോഡുകൾ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചോളം റോഡുകളുടെ പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് റോഡിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി വർക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അത് കരാറുകാർ ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ കാരണം നമുക്ക് വർക്ക് തുടങ്ങാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും കോവിഡ് കാലത്ത് ശക്തമായ രീതിയിൽ ഇടപെട്ടതായി കൗൺസിലർ അറിയിച്ചു വാർഡിനകത്തെ ഹെൽത്ത് സബ് സെന്റർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കൗൺസിലർ വ്യക്തമാക്കി കോവിഡ് കാലത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ ആർ ആർ ടി പ്രവർത്തനം അതി എന്താ പറയുക നമ്മളെ അറിയാലോ അപ്പോൾ കടലോര മേഖലയും അതേപോലെ തന്നെ കോളനി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർ ആർ ടിക്കാരെ നല്ല സഹായമാണ് ഉണ്ടായത് ആർ ആർ ടിക്കാർ അതേപോലെ തന്നെ ആശമാർ അംഗൻവാടിക്കാർ കുടുംബശ്രീ ഇവരൊക്കെ നല്ല പ്രവർത്തനം കാഴ്ച വെച്ചതിനെ കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ വാർഡ് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങളും മരുന്നും എല്ലും ആർ ആർ ടി പ്രവർത്തകരെ ഭാഗത്തു നിന്നും അല്ലാത്ത എല്ലാവരെ ഭാഗത്തു നിന്നും നല്ല സഹായം കൊണ്ടാണ് വലിയൊരു പ്രശ്നമുള്ള വാർഡായിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ കോവിഡ് മാറാടും ബേപ്പൂരും എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ വാ ഡിവിഷനിലാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ബോട്ട് പോയതിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് തോണി പോകുന്നൊരു കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായത് വാർഡിൽ ഒരു സബ് സെൻറ്റർ ഉണ്ട് എരട്ടശ്ര കോളനിയിലാണ് അത് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഇപ്പം പ്രവർത്തിക്കാറില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് കുറേ പഴക്കമുള്ളൊരു കെട്ടിടമാണ് അതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഒരു നാൽപ്പത് ലക്ഷങ്ങാനം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തയ്യാറായി നമ്മൾ അതിൻ്റെ പണി ഏകദേശം ടെൻഡർ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഒരു സിസ്റ്റർ എല്ലാ കൊല്ല എല്ലാ ആദ്യങ്ങൾ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു അവിടെ സിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു താമസിച്ചിട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സൗകര്യത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു സബ് സെൻറ്റർ അവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും
ബേപ്പൂർ വാർഡിനകത്തെ സ്കൂളുകളുടെ നവീകരണത്തിനായി നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് പതിനാല് അംഗനവാടികളാണ് ഡിവിഷനിലുള്ളത് ഇതിൽ ഒരു അംഗനവാടിക്ക് സ്വന്തം കെട്ടിടമില്ല എന്ന പരിമിതിയുണ്ട് എൻ്റെ വാർഡിൽ രണ്ട് ജി എൽ പി സൗത്ത് ജി എൽ പി വെസ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അവിടുത്തെ ഒരു ജി എൽ പി വെസ് വെസ്റ്റിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ പണിയും അവിടെ ചുറ്റുമതിലിൻ്റെ പണി ഇപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം ചുറ്റുമതിലിൻ്റെ പണി ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചുറ്റുമതിലിൻ്റെ പണി വർക്ക് നടന്നത് ഇരിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഈ പ്രാവശ്യത്തെ പദ്ധതിയിൽ പിന്നെ ഒരു പാർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഒരു പാർക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏകദേശം നമുക്ക് ഈ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷം നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ അവിടെ നമ്മളെ എം എൽ എ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്നേകാ കോടി ഒരു കടലോര മേഖല തന്നെ ആയന കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ഓഡിറ്റോറിയം എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഒന്നേകാ കോടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ടെൻഡറായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പണി ഏകദേശം ഇപ്പോൾ പൂർത്തി തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അതേപോലെ വെസ്റ്റ് സ്കൂളിൽ ചുറ്റുമതിലിൻ്റെ പണിയുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള പുതിയ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മേലേക്ക് ഒരു നാല് ക്ലാസ് റൂമും കൂടി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എം എൽ എ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ അവിടുത്തെ ചുറ്റുമതിലും അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു പാർക്കും കുട്ടികൾക്കൊരു ചെറിയൊരു പാർക്കും കൂടി നമ്മൾ ഈ പ്രാവശ്യത്തെ ഫണ്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അംഗനവാടി എനിക്ക് പതിനാല് അംഗനവാടികളാണ് ഉള്ളത് പതിനാല് അംഗനവാടിയിൽ ഒരു അംഗനവാടിക്ക് മാത്രമാണ് കെട്ടിടം ഇല്ലാത്തത് ബാക്കി പതിമൂന്ന് അംഗനവാടിക്കും കെട്ടിടമായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പഴയ പഞ്ചായത്തായിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അന്ന് പിന്നെ ഇപ്പോൾ കുറേ അംഗനവാടീൻ്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചതാണ് അത് വീണ്ടും പുനര ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ രണ്ട് അണ്ട അംഗനവാടിക്കും കൂടി പിന്നെ ഫണ്ട് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പതിമൂന്ന് അംഗനവാടി നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അംഗനവാടി ടീച്ചർമാരാണ് പിന്നെ അവരെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒപ്പം മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കിനും നമ്മൾ ഫണ്ട് വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കോർപ്പറേഷൻ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനായുള്ള അഴക് പദ്ധതി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ബേപ്പൂർ വാർഡിൽ നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് അറുന്നൂറോളം ബയോബിന്നുകൾ നൽകി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഹരിതകർമ്മസേന സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അഴക് പദ്ധതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം കടലോര മേഖലയായതുകൊണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ വലിയൊരു പ്രയാസം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കടലിലേക്ക് കൊണ്ട് നമ്മളെ ജനങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് രാവിലെ നടക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാർ പോലും കടലിൽ കൊണ്ടേ തള്ളുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായത് ഇപ്പോൾ അതിന് കുറേ മാറ്റം ഈ അഴക് പദ്ധതിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നുണ്ട് ഒരു ആയിരത്തോളം നമ്മൾ പിന്നെ ബയോബിന്ന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഘട്ടം എന്നുള്ള നിലയിൽ അറുന്നൂറെണ്ണം നമ്മൾ ഇപ്പം സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് ജീബിനും പിന്നെ ബൊക്കാഷി ബക്കറ്റൊക്കെ റിങ് കമ്പോസ്റ്റിൻ്റെത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ ഡിവിഷനിൽ റിങ് കമ്പോസ്റ്റിനാണ് അപേക്ഷകർ വന്നത് അതിൻ്റെ തുടക്കം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നുള്ളൂ അത് വീടുകളിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അത് രണ്ടാം ഘട്ടം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് അപേക്ഷ വന്നിട്ടുണ്ട് അതും നമ്മൾ ഈ കാലയളവിൽ തന്നെ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു മൂവായിരം വീടുകൾ മുന്നൂ മൂവായിരം വീടുണ്ട് എൻ്റെ ഡിവിഷനിൽ ആ വീടുകളിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കൊടുക്കാനും വലിയൊരു പ്രയാസം അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ കടലോര മേഖലയും കോളനിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ പക്ഷേ അതിൻ്റെ അന്നൊക്കെ ഒരു മാറ്റം എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് നട ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നുണ്ട് ഇപ്പം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർ പിന്നെ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അതുതന്നെ ഒരു വാർഡിനെ ഒരു വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത് വലിയൊരു മാറ്റമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ബേപ്പൂർ വാർഡിനകത്തെ ഗോദീശ്വരം നിവാസികൾ വലിയ ദുരിതമാണ് അനുഭവിക്കുന്നത് കടൽക്ഷോഭം രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ വീടുകൾക്കകത്ത് വരെ വെള്ളമെത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ നൂറോളം പേർക്ക് ഇതിനകം വീട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സോടിത്തിരി മണ്ണ് പദ്ധതിയിൽ വീട്
ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നം ആവുന്നതാണ് ഗോദീശ്വരം അമ്പലത്തിൻ്റെ ആ ഭാഗത്ത് കടൽ ഭിത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും കടൽക്ഷോഭം അതിരൂക്ഷമാണ് നമ്മൾ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പത്ത് ലക്ഷം വെച്ചിട്ട് പുനഗ്രഹം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് വീട്ടുകാർ പത്ത് വീടിനടുത്ത് ഇപ്പം ഒഴിഞ്ഞു പോവാൻ തയ്യാറായി രണ്ട് വീട്ടുകാർ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി ആൾക്കാർക്കുള്ള പേപ്പർ വർക്കും രണ്ട് മൂന്ന് വീട് മൂന്ന് വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ പണി പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ ചില ചെറിയ കാരണത്താലാണ് ഇപ്പം അത് മാറിപ്പോവാൻ ചെറിയൊരു പ്രയാസം പണി പൂർത്തീകരിക്കാത്ത വെള്ളം കിട്ടാത്ത അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നം കാരണം ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓണ ഓണം മുമ്പേ തന്നെ അവർക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാരെ അവിടെ കടൽ ഭിത്തി വേണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് ഭിത്തി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭിത്തിക്ക് കല്ല് കൊണ്ടുപോകാൻ ചെറിയൊരു പ്രയാസമുണ്ട് ഭിത്തി കെട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എം എൽ എൻ്റെ അടുത്ത് നിർദ്ദേശം എത്രയോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെ പിന്നെ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ എന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ വാർഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഈ കടൽ ഭിത്തിയും അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ കടൽക്ഷോഭം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എൻ്റെ വാർഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം നമ്മൾ ലൈഫ് പദ്ധതിയിൽ കുറേ ഇപ്പം കടലോര ആയന കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നമുക്ക് കടൽക്ഷോഭം അതേപോലെ തന്നെ കടൽ തൊട്ടടുത്തുള്ളതിനെ കൊണ്ട് അവർക്ക് നമ്പർ കിട്ടാനും പ്ലാൻ കിട്ടാനും വലിയൊരു പ്രയാസമാണ് കടലിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവർക്ക് പ്ലാൻ കിട്ടൂല എന്നാലും ഇപ്പം അൻപത് മീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു പുതിയ നയം വന്നത് കാരണം കുറേ പേർക്ക് കുറേ ഒരു പത്ത് നൂറോളം പേർക്ക് നമുക്ക് വീട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ സാമ്പത്തിക വർഷവും അത് കഴിയുന്നുണ്ട് മനസ്സോടൊത്തിരി മണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ പദ്ധതി നല്ലൊരു പരി പദ്ധതിയാണ് പക്ഷേ എൻ്റെ വാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത്ര ഒരു പിന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ ഈ കടലോര മേഖലയിലുള്ള ആൾക്കാർ മാറി താ പോകാൻ താ തയ്യാറാണ് അവർക്കൊരു വീട് കിട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു സഹായം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ പദ്ധതിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ വാർഡിനകത്ത് അത്രയും കൂടുതൽ ഭൂമിയുള്ള ആൾക്കാർ ഇല്ല ഞാൻ കുറേ നോക്കി പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പത്ത് സെൻറ്റ് സ്ഥലം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് അഞ്ച് പേരെങ്കിലും നമുക്ക് മാറ്റി താമസിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് പക്ഷേ നമ്മളെ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനും മേയറും അതേപോലത്തെ ഭരണ ഡെപ്യൂട്ടി മേയറും ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള യോഗം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ യോഗത്തിൽ കുറേ ആൾക്കാർ അതിന് തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചില വാർഡുകളിലൊക്കെ ബേപ്പൂരിലെ ചില വാർഡുകളൊക്കെ അതിന് തയ്യാറായി ചില ആൾക്കാർ അതിന് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇനിയിപ്പം ഭൂമി കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും സാമ്പത്തികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മളെ വാർഡിലുള്ള ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കും ഇരുപത്തിയെട്ട് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളാണ് ബേപ്പൂർ വാർഡിലുള്ളത് നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികൾ നടത്തുന്നത് ഇരുപത്തെട്ട് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഗുണഭോ ആൾക്കാരാണ് ഉള്ളത് നല്ല രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം എല്ലാ വർഷവും അവർ വർഷം എന്നല്ല വീടുകളിലായാലും അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മളെ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനെ സഹായിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മാറ്റും അതും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് നല്ല പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് എല്ലാ വർഷവും നമ്മളോടൊപ്പം നിന്ന് നമ്മളെ വാർഡിനകത്ത് പ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഏരിയകളൊക്കെ നോക്കി അവരുടെ തൊഴിൽ ദിനം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമുക്ക് നൂറ് പണി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ ഈ പ്രാവശ്യത്തേക്ക് ഇരുപത്തേഴ് പണി മാത്രമാണ് അവർക്ക് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഉള്ള ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാ നല്ല നല്ല പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് അവർ കാഴ്ചവെക്കുന്നത് വെള്ളക്കെട്ട് പരിഹരിക്കാൻ തോടുകളുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനം ബേപ്പൂർ ഡിവിഷനിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഗോദീശ്വരം തോട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വീടെ നവീകരണത്തിന് നഗരസഞ്ചയനം പദ്ധതിയിൽ ഒരു കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വാർഡിലെ ഒന്ന് ഉള്ളത് ഗോദീശ്വരം തോടാണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രശ്നം അതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു കിലോമീറ്ററോളം നീളത്തിലാണ് അത് ആ തോട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതി
അത് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അത് കാരണം ആ ഒരു തോട് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഈ കവീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീടുകളിലേക്ക് ഉപ്പുവെള്ളം കയറി പിന്നെ ആ വീടുകളിലെ ടോയ്ലറ്റും അതേപോലെ തന്നെ അടുക്കളയിലൊക്കെ ഉപ്പുവെള്ളം കയറി ഏറെ ദുരിതത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കുറേ പ്രാവശ്യങ്ങളായി പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അത് വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു ഈ പ്രാവശ്യത്തിൻ്റെ എന്തായാലും നമ്മൾ തോടൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ കോടൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഈ പ്രാവശ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു കോടി രൂപയാണ് വകയിരുത്തിയത്ൂടെ എന്നോടൊപ്പം നിന്നിട്ടാണ് അവരെ കുടുംബശ്രീൻ്റെ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത് അവർ ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും എല്ലാവരും മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് നമ്മൾ നടത്തി അതോടൊപ്പം തന്നെ കുടുംബശ്രീൻ്റെ കലോത്സവം അതിഗംഭീരമായിട്ട് തന്നെ രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ രാത്രി പത്ത് മണി വരെ നടപ്പിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഇവരെ കുടുംബശ്രീൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് തന്നെ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ കുടുംബശ്രീൻ്റെ എ ഡി എസും സി ഡി എസ് അംഗമായിട്ടുള്ള റിസ്വാന നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മളെ കുടുംബശ്രീൻ്റെ കാഴ്ച വെക്കുന്നത് അവരാണ് എൻ്റെ എന്നെ എൻ്റെ വാർഡിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകരാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ സംരംഭകർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മേഖലയിലുള്ള പിന്നെ ആൾക്കാരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാഫായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് എൺപത് ശതമാനം സബ്സിഡിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സംരംഭകരാണ് എൻ്റെ വാർഡിലുള്ളത് അതിൽ ഇരുപത് ശതമാനം മാത്രമേ ഗുണഭോക്തൃ വീതും ബാങ്ക് ലോണും വരുള്ളൂ ഈ എൺപത് ശതമാനം സബ്സിഡിയോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ടൈലറിംഗ് യൂണിറ്റ് അതേപോലെ അരവ് കേന്ദ്രം മില്ല് പിന്നെ അങ്ങനെ ചെറുകിടമായിട്ട് കുറേ സ്റ്റിച്ചിങ് യൂണിറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ റെഡിമെയ്ഡ് യൂണിറ്റ് ആദ്യം നമ്മളെ വാർഡിനകത്ത് ഈ കൊപ്ര സംരംഭങ്ങളും എല്ലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ്റെ വാർഡിനകത്ത് പിന്നെ തീരദേശമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഫിഷറീസ് മേഖല ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എല്ലാ ഗുണഭോക്താക്കളും യോഗം വിളിച്ച് ഏകദേശം നമുക്കൊരു കുറേ സംരംഭകരെ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തോന്നുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വാർഡ് ടൂറിസം മേഖല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൂറിസത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്ത ടൂറിസമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ കുറേ സംരംഭകർ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ് ആഭരണം നിർമ്മാണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം പോലും ഉള്ള ഒരു പിന്നെ യൂണിറ്റുകൾക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒരു പിന്നെ പേപ്പർ ബാഗിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് മെഴുകുതിരി യൂണിറ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ വമ്പം വിജയം തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാം അത് ടൂറിസം മേഖല ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ടൂറിസത്തിൻ്റെ എന്ത് പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവർക്കുള്ള വിറ്റ് വിറ്റഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് നല്ല ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു മെഴുകുതിരി യൂണിറ്റിനെ കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു സമ്പാദ്യം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്ന് പക്ഷേ നമ്മളെ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മെഴുകുതിരി അല്ല അവരൊരു എന്താ പറയുക നല്ല കാണാനും നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ ആയിട്ട് പല ഡിസൈനിങ് ചെയ്തിട്ട് പല ഗ്ലാസ് വർക്കിലാണ് ഈ മെഴുകുതിരി യൂണിറ്റ് നടപ്പിലാക്കുന്നത് അത് നല്ല വമ്പം വിജയമായിട്ടാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ വാർഡിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടൂറിസം രംഗത്ത് ഏറെ സാധ്യതയുള്ള ഡിവിഷനാണ് ബേപ്പൂർ പുലിമുട്ടും ബേപ്പൂർ ഫെസ്റ്റും എല്ലാം മികച്ച സാധ്യതകളാണ് നൽകുന്നത് ടൂറിസം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ട് എൻ്റെ വാർഡിലാണ് ടൂറിസം മേഖല ബേപ്പൂർ പുലിമൂട് കൊല്ലത്തിൽ നടക്കുന്ന അറിയാമല്ലോ ഡിസംബർ മാസം നമ്മളെ നമ്മളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി 
വലിയ എന്താ പറയുക വലിയൊരു ആഘോഷമാണ് നമ്മളെ ഈ വാർഡിനകത്ത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ ഒരു ടൂറിസം അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലേക്ക് വന്ന നമ്മളെ ഈ ബേപ്പൂർ പുലിമൂട് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തായാലും പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആയാലും ഈ ഏഴ് ദിവസം നടക്കുന്ന ഈ വലിയൊരു മേളയിൽ അവർക്ക് ഒരു ഒരാൾക്ക് തന്നെ എത്രയോ ലാഭത്തിലാണ് ഓരോ കച്ചവടങ്ങൾ നടക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള ഫുഡ് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആയാലും അതേപോലെ തന്നെ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ബേപ്പൂരിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളെ ബേപ്പൂർ ഫെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതൊരു ആഘോഷമാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൗൺസിലർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു പത്ത് ദിവസം അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഒരു വലിയൊരു ആഘോഷം നടക്കുന്നതിന് അപ്പുറമായിട്ട് നമ്മളെ ടൂറിസം അവിടെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ ടൂറിസമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുമ്പോൾ കച്ചവടങ്ങളായാലും അല്ല അല്ലാതെ തന്നെ എല്ലാ ഈ ആ ഭാഗത്ത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ പോയി നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് ഇപ്പം നടത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഘട്ടം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇപ്പം വർക്ക് തുടങ്ങിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഉള്ള കച്ചവടക്കാരെ മൊത്തം പുനരുദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള പണി ഈ അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നമ്മൾ നടത്തും എന്ന് മന്ത്രി നമ്മളോട് ഉറപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ ആ മേഖല ആകെ മാറും ആ മാ മേഖല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ബേപ്പൂർ റോഡിൻ്റെ വികസനവും ബേപ്പൂർ പുളിമൂടിൻ്റെ വികസനവും അതേപോലെ തന്നെ ഓയം റോഡിൻ്റെ വികസനമൊക്കെ മാറുമ്പോൾ ബേപ്പൂർ നമ്മളെ വാർഡിനകത്ത് ഏറെ മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഞങ്ങളൊരു സഹായം എന്നുള്ളത് തന്നെ പറയാം ബേപ്പൂർ ഡിവിഷനിൽ വയോജന ക്ലബ്ബുകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വയോമിത്രം പദ്ധതിയും സജീവമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു വയോജന ക്ലബ്ബ് നമ്മൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപ്പം പിന്നെ ഒരു അൻപത്തെട്ട് ഒരു അംഗൻവാടിൻ്റെ കീഴിലാണ് വയോജന ക്ലബ്ബുകൾ നമ്മൾ രൂപീകരിക്കുന്നത് അതിൽ വയോജന ക്ലബ്ബ് എന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രായമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ മരുന്നും മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ മാസവും വയോജന ക്ലബ്ബിലുള്ള ആൾക്കാർക്കുള്ള മരുന്നുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തെരുവിളക്കുകൾ കത്തിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പ്രദേശത്തും കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളില്ലെന്ന് കൗൺസിലർ രജനി പറഞ്ഞു തെരുവനായ ശല്യം വാടിനകത്ത് രൂക്ഷമാണ് എ ബി സി പദ്ധതിയും നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട് തെരുവിളക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഞാൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും ഒക്കെ ആയിരിക്കുന്ന ടൈമ് നമ്മൾ കെ എസ് ഇ ബി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടായിരുന്നു പിന്നെ നടപ്പിലാകുന്നത് ഇപ്പം എൽ ഇ ഡി നമ്മളെ ഒരു ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലാതെ പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നുണ്ട് വലിയൊരു ആശ്വാസം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റ് നമ്മളെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും എത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം എത്താൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറാകുമ്പോൾ വലിയൊരു പ്രയാസം തന്നെയാണ് ഞാൻ പഞ്ചായത്തിലും കോർപ്പറേഷനും ഉണ്ടായ ഒരു ആളെന്നുള്ള നിലയിൽ അതിൻ്റെ നല്ലൊരു വ്യത്യാസം തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നുണ്ട് തിരുവനായ ശല്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു നയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് തിരുവനായകളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രയാസം ഇപ്പം തന്നെ അറിയാമല്ലോ അത് ഇപ്പോൾ വാർഡിനകത്ത് ഒരുപാട് നായശല്യം ആരണാണ് ഏറ്റവും ഇപ്പോഴും വിളി വിളിച്ച് പിന്നെ വിളിച്ച് പറയാറുള്ളത് നായശല്യം തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്നൊരു മാറ്റം എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മളെ കണ്ണാട്ടിക്കുളം കണ്ണാട്ടിക്കുളമല്ല ഉള്ളത് പിന്നെ വന്ധീകരണമാണ് ആ വന്ധീകരണത്തിൻ്റെ പിന്നെ പ്രോസസ്സിങ് നടന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് വാർഡിൽ വന്ന് നായകളെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അത് ഏകദേശം പിന്നെ കുറേ ആൾ നായക വന്ധീകരണം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ സ്ഥലം എം എൽ എ കൂടിയായ പി എ മുഹമ്മദ് റിയാസ് മികച്ച പിന്തുണ നൽകുന്നതായി കൗൺസിലർ പറഞ്ഞു വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വലിയ സഹായം മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്ത് വന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് എം എൽ എ ഫണ്ട് മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സഹായം നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന
ഏറ്റവും ഞമ്മക്ക് മറന്നു പോകും പക്ഷേ മന്ത്രിക്ക് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ വിളിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാസത്തിൽ വിളിക്കുന്ന യോഗത്തിൽ നമ്മളെ വാർഡിൽ എന്താണ് ഇനി നടപ്പിലാക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാറ് അത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ഞങ്ങളെ ഏഴ് കൗൺസിലർമാർക്കും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ബേപ്പൂർ മണ്ഡലം മൊത്തത്തിലുള്ള കൗൺസിലർമാർക്കും അതൊരു വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് ഇതിനിപ്പോൾ മന്ത്രി എം എൽ എൻ്റെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു വർക്ക് നമുക്ക് എം എൽ എ എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൻ്റെ ടെൻഡർ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രെയിനേജിൻ്റെ വർക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഫിഷറീസ് മേഖലയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തീരദേശ വികസന കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഫണ്ട് അതൊക്കെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ വാങ്ങിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ വലിയൊരു സഹായമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് തരുന്നത് അതാണ് ഞങ്ങളെ വാർഡിന് ഏറ്റവും വലിയൊരു ധൈര്യം ഞങ്ങൾക്ക് എന്തും വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ മന്ത്രീൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് താമസമില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്തു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റിയാസ് മനിസ്റ്ററാണ് ചെയ്തു തരുന്നത് അത് ഒരു ഒരു കൗൺസിലർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് ഞങ്ങളെ കൂടെ എന്ത് വേണത്തിനും എന്തിനും ഞങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വാർഡിലെ എന്ത് സങ്കടങ്ങളും നമുക്ക് മന്ത്രീൻ്റെ അടുത്ത് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കൗൺസിലർമാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
അവിടുന്ന് കിട്ടുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനിയും കുറേയും കൂടി അത് ചെയ്യണം എന്തായാലും ഇനി ഉള്ളത് മുതുനിലം വയലിൽ ഒരു ഒരു തോടുണ്ട് ആ തോടിന് നമ്മൾ ഫണ്ട് വകയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നഗരസഞ്ചയനം പദ്ധതി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തോട് വകയിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫണ്ട് കോർപ്പറേഷനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ മിനിസ്റ്റർ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പം ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പാടത്ത് പറമ്പ് പറഞ്ഞിട്ട് തൊള്ളായിരം മീറ്ററിനടുത്ത് വരുന്നൊരു വലിയൊരു റോഡാണ് അത് ഒരു നാൽപ്പത് വർഷം മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞത് അതൊന്ന് പുനസ ഇതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങോടും മന്ത്രിനോടും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കടലോര മേഖലയിൽ ഒരുപാട് ചെറു ചെറിയ വഴികളാണ് ഉള്ളത് അത് മുഴുവനും കോർപ്പറേഷനെ കൊണ്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയില്ല തീരദേശ റോഡ് തീരദേശ റോഡ് വരുന്നുണ്ട് ആ റോഡ് പിന്നെ ഒന്ന് മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി കഴിയണം അതേപോലെ തന്നെ തെരുവുകളൊക്കെ ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ഇനിയിപ്പം ഒരു ഭാ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഇനിയും നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ തോടുകൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ യാസി മദ്രസ അവിടേക്ക് പോകുന്നൊരു തോട് അതേപോലെ തന്നെ മുണ്ടകം കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ഗോതീശ്വരം ഗോതീശ്വരത്തിന് നമ്മൾ ഫണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കുറേ തോടുകൾ കുറേ വഴിയും കൂടി കുറച്ച് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം എസ്റ്റിമേറ്റും ഒക്കെ ഏകദേശം ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാലും ഇനിയും കുറേയും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട് ഒരു അറുപത് ശതമാനം ഇപ്പം നമുക്ക് വാർഡിനകത്ത് കുറേ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഉണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ വഴികൾ ഇപ്പം ഇപ്പം അറിയാമല്ലോ കടലോര മേഖലയിൽ അതിനെ കൊണ്ട് ഏറ്റവും ചെറിയ ചെറിയ വഴികളുണ്ട് അത് പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ഇനി അടുത്ത ശ്രമം ഉള്ളത് പിന്നെ വലിയ വർക്കാണ് അത് നമ്മൾ മന്ത്രീൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മിനിസ്റ്റർ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഉണ്ടാവും എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്